buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, cómo hacer plátano en tentación a lo cubano, receta tradicional. Vamos a coger un plátano pintón, así, maduro, pero que esté firme, ¿ok? Y, bueno, lo vamos a pelar. Y lo vamos a poner acá. Y lo que vamos a hacer es poner en nuestro plátano los pedacitos de canela. Se lo vamos a introducir así adentro. Más o menos así. Tres pedacitos, cuatro pedacitos. Ahí adentro que después cuando estén lo podemos picar y sacarle la canela. Que no pasa nada. Pero esto le va a dar más sabor aún a nuestro plátano. Eh, nuestra canela dentro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner ya nuestra sartén al fuego para empezar a hacer nuestra receta. Vamos a coger, vamos a poner nuestros plátanos. Yo voy a coger dos. Vamos a coger nuestra mantequilla. Vamos a coger nuestro vino seco. Nuestra azúcar. Y esto va a quedar riquísimo. Nuestro plátano en tentación a lo cubano, pero receta tradicional. Vamos a espolvorear nuestros plátanos con canela. Y ya lo que vamos a hacer es encender el fuego. Lo vamos a poner bien bajito. Lo vamos a tapar hasta que nuestros plátanos estén. Lo vamos virando hasta que se haga como eh, un almíbar bien espesita. Y que el plátano quede completamente dorado. Así que ya regresamos. A la vez que esté así, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a virarlo para que se dore así también. Como que coge esta formita con mucho cuidado. ¿Ve? Así. Tiene que quedar así. ¿eh? Y hacemos el próximo, el otro también lo viramos y ya regresamos para ver su terminación. Y bueno, miren, hasta aquí ya la terminación de nuestros plátanos en tentación o plátano tentación. Eh, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica y que me comenten. Tienen un sabor muy delicioso, yo probé un pedacito. Que voy, a, voy a probar aquí otro pedacito más delante de ustedes. ¿eh? Que ha quedado que para aquí. Miren qué cosa más rica. Mm. Está hirviendo porque está, está muy calientico. Así que hasta aquí la receta del día de hoy. Espero haber complacido a mi suscriptora. Y eh, desearles a todos un buen día. Muchas gracias a mi suscriptora. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.